一生走遍中国所有的县，我现在蒲城县，在下大雪呢。这个县呢是陕西历史皇明朝，距西安不算太远，一百多公里，有很多文物古迹。旁边是文庙，县城的周围啊，还有很多唐代的陵。县城西北方向，距这八公里，是唐浪地惠陵，去那看一下。打个车过去。呃，这里前段时间下过雪吗？下过吗？下过、啊。哦，这这是第七场雪了。这是第三场雪。啊、哦，第三场雪。到了，就在这个红墙里面。这是唐玄宗的大哥李宪的陵，他把皇位啊，让位给了唐玄宗。票价二十，后面是导览图。这个陵啊，可以下地宫的。圆的是封土堆，唐玄宗啊，感恩他的恩德呀，追谥他为浪皇帝，踩的雪嘎吱嘎吱响啊。前面这个建筑是放出土文物的，先去封土堆看一下。地宫路口啊，在中间，最后进地宫啊。封土啊不大，呈覆斗形，边长啊六十米，高十五米。以前呢，陵周围啊是很多地面建筑的，像门阙、角楼、寝殿等等，现在呀、啊、都不存在了。这些建筑啊都是后来建的。那哈有块碑，好多碑呀、啊，就看这块最大的呀。上面的字迹啊不是特别清晰了。进展馆，惠陵出土文物展。这个陵啊，历史上啊曾。多次被盗，九九年的时候啊，被盗贼扎了一个九米深的盗洞，为了保护文物嘛，对这里啊进行了抢救性的发掘。县城，看周围有多少陵啊？唐秦陵、唐光陵、唐景陵、唐桥陵、唐惠陵，我现在这儿。虽然被盗过呀，但是、啊、仍然出土了八百六十多件儿随葬的器物，银饰片、陶碗、器俑。这有浪皇帝的介绍。六四八到七四一年，本名啊李承启，未必诏成皇后的尊号，改名李宪。六八四年被立为太子，在初二年（六九零年）降为皇孙，长寿二年。封为郡王，神龙元年，改封李宪为蔡王。唐龙元年，退让太子位。延和元年，玄宗登基。李隆基啊，很重视兄弟情谊。七四一年，李宪病故后啊，葬在这里。晋地宫，这是个合葬墓，封土堆，从这下去，墓道两边的壁画。一个人还有点小害怕呢。这是唐浪帝李宪和恭皇后的合葬墓，这个坡好陡啊，墓道长六十米。天井，哎呦，哎呦，这也太滑了吧，差点溜倒。两边，他这些画像的脸呢、啊，看到了没有？都是。面向出口的方向，石门，这有个洞，不知道是不是以前的盗洞。刚才那些文物啊，就是在这里面出土的呀，到最里面了。想哇，好高啊这边，顶。这个顶上面是满天星啊，棺椁、啊，后面有壁画再看一下星空顶，就准备出去了呀。这里面说话回声好大呀。
那个顶上也有个眼儿，不知道怎么形成的。